हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दयाल एकेडमी इस वीडियो में हम एनवायरमेंटल साइंस का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं इन फैक्ट ये क्वेश्चन पेपर आज का ही है तो गाइस डिस्कस करते हैं इसमें देखिए मैक्सिमम मार्क्स सेवेंटी फाइव एंड इसमें लिखा है अटैम्प्ट एनी फाइव क्वेश्चन एंड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स तो गाइज आप फॉर्मेट समझिए क्वेश्चन पेपर का और इसके अलावा टाइप ऑफ क्वेश्चन समझिए जिन स्टूडेंट्स का अभी एग्जाम होने वाला है उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट वेदर ट्रू और फॉल्स फर्स्ट क्वेश्चन में ए और बी दो पार्ट हैं ए पार्ट फाइव मार्क्स का है आपको ट्रू फॉल्स बताना है द फर्स्ट पार्ट इज फ्लड प्लेन ऑफ ए रिवर आर एन एग्जाम्पल ऑफ वेट लैंड इको सिस्टम्स सेकेंड वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अप्रिल ट्वेंटी सेकेंड लेंथेना कैमेरा इज एन एंडमिक स्पीशीज इन इंडिया India is part of four biodiversity hotspots and fifth is electrostatic precipitators and wet scrubbers are devices for controlling water pollution jo log hindi mein dene wale hain unke liye nadi ke baad ke maidan ardh bhumi paristhiti ki tantra ka ek udaharan hai sahi hai galat likhe vishv jal divas 22 april ko manaya jata hai लेंथेना कैमेरा भारत में एक स्थानिक प्रजाति है भारत चार जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट का हिस्सा है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और वेट स्क्रबर उपकरण हैं जो बी पार्ट है गाइस, इट कैरीज टेन मार्क्स इसमें से आपको कुछ कोई पाँच अटैम्प्ट करने हैं देखिए द फर्स्ट इज बायो जियो केमिकल साइकिल्स सेकेंड हैजस वेस्ट and then we have ecosystem restoration the fourth point is endemic species and then we have aquifer carbon footprint and soil erosion aapko seven points yahan pe given hai seven topics given hai isme se aapko koi paanch ki definition likhni hai to guys hindi mein dekh lijiye jaiv bhu rasayanik chakra khatarnak avshesht paristhiti ki tantra bahali स्थानिक प्रजातियाँ एक्विफायर कार्बन पद चेन मृदा अपर्दन ये आता है गाइस आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें लिखा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग इन अटेम्प्ट एनी थ्री आपको फाइव टॉपिक्स गिवन हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेकिन आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं थ्री इन ईच पार्ट कैरीज फाइव मार्क्स ईच द फर्स्ट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड साइलेंट वैली मूवमेंट second coniferous forest and tundra ecosystem endangered species and least concerned species and then we have primary succession and secondary succession and the last is global warming and ozone layer depletion yaad rakhe ki isme se aapko sirf teen attempt karne hain panchon ke panch attempt nahi karne hain hindi mein dekh lijiye नर्मदा बचाओ आंदोलन और मौन घाटी आंदोलन इनके बीच अंतर करें शंकुधारी वन और टुंड्रा पारिस्थिति की तंत्र लुप्त प्राय प्रजातियाँ और कम से कम चिंता वाली प्रजातियाँ प्राथमिक उत्तराधिकार और माध्यमिक उत्तराधिकार और लास्ट है ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत की कमी तो ये हो गए गाइस आपके दो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखिए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एंड वंस अगेन आपको इसमें ऑप्शन गिवन है कितनी फाइव एंड यू हैव टू अटैम्प्ट एनी थ्री ऑप्शन फर्स्ट इज सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट यानी सिंगल यूज प्लास्टिक्स के बारे में बताएंगे और उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे इसे आप लिखेंगे ये पाँच मार्क्स का है सेकेंड ग्राउंड वाटर क्राइसिस इन अर्बन एरियाज यानी अर्बन एरियाज में जो ग्राउंड वाटर क्राइसिस हो रहा है इसके बारे में आप शॉर्ट नोट लिखेंगे तो जितने भी ऑप्शन हैं वो फाइव मार्क्स ईच कैरी करते हैं सी पार्ट इज करंट मास एक्सटेंशन क्राइसिस फिर है मेथड्स ऑफ एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन एंड इट्स रोल इन पब्लिक अवेयरनेस एंड द लास्ट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन जो लोग हिंदी में लिखने वाले हैं उनके लिए आपको ये संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि नहीं तीन पर ऑप्शन देख लीजिए एकल उपयोग प्लास्टिक और पर्यावरण पर इसका प्रभाव शहरी क्षेत्रों में भूजल संकट 
वर्तमान सामूहिक विलुप्ति संकट पर्यावरण संचार के तरीके और जन जागरूकता में इसकी भूमिका और पांचवा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उन्नीस तो गाय जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया इसमें आपको कोई पांच क्वेश्चंस करने हैं लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा और रिकमेंड करूंगा कि आप सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कीजिए बकायदा इनके आंसर्स लिखिए चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द अकोरेंस ऑफ एसिड रेन डिस्कस द वेरियस इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन तो आप देख सकते हैं द फोर्थ क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स ए पार्ट मैंने अभी रीड किया है ये एट मार्क्स का है और बी पार्ट जो है वो सेवन मार्क्स का है It has differentiate between winter smog and summer smog. Explain how photochemical smog impacts human health and agricultural productivity. Yani amliye varsha ki ghatna ki vyakhya kare. Amliye varsha ke vibhin prabhavon ki vivechna kijiye. Ye hai art marks ka. Aur saat number ka question hai. Sheet kaalin dhoom kohre aur grishm dhoom kohre ke beech antar kare. प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा मानव स्वास्थ्य और कृषि उत्पादकता को कैसे प्रभावित करता है और राइट गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस अगेन इसमें देखिए ए और बी पार्ट्स हैं ए पार्ट कैरीज फाइव मार्क्स एंड बी पार्ट कैरीज टेन मार्क्स सो इट हैज ब्रीफली एक्सप्लेन एनी फाइव इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं किन्हीं पांच इंडिकेटर्स को आप ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे एंड द बी पार्ट इज विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स एक्सप्लेन हाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एज वेल एज इनेबलिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन यानी आपको एग्जाम्पल्स की सहायता से एक्सप्लेन करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एसोसिएटेड है विद प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट ऑब्वियसली लेकिन इसके साथ साथ ये लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है एग्जांपल्स के साथ आप समझाएंगे हिंदी में पढ़ लेते हैं सतत विकास के किन्हीं पांच संकेतकों का संक्षेप में समझाइए और ख है उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार सतत विकास पर्यावरण की रक्षा करने के साथ साथ किसी राष्ट्र के दीर्घकालीन आर्थिक विकास को सक्षम करने से भी जुड़ा है और राइट गाइस द सिक्स्थ क्वेश्चन इज ए पार्ट इज व्हाट इज अ फूड चेन यूजिंग अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स डिफरेंशिएट बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ फूड चेन दैट ऑपरेट इन अ फॉरेस्ट इको फूड चेन क्या होती है आपको बताना है और एग्जांपल्स की सहायता से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन टू फूड चेन्स जो एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ऑपरेट करती हैं ठीक है एंड द बी पार्ट इज एक्सप्लेन हाउ नॉलेज ऑफ द फूड चेन इज इम्पॉर्टेंट इन सैटिजाइजिंग स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एन एंडेंजर्ड एपेक्स प्रदेटर विद एग्जाम्पल्स हिंदी में पढ़ लेते हैं खाद्य श्रृंखला क्या है उपयुक्त उदाहरणों का उपयोग करते हुए वन पारिस्थितिकी तंत्र में संचालित दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर करें और उदाहरण सहित समझाइए कि संकटापन शीर्ष पर भक्षी की संरक्षण रणनीतियां तैयार करने के लिए खाद्य श्रृंखला का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है और राइट गाई सेवन क्वेश्चन है वंस अगेन इसमें दो पार्ट्स हैं ए पार्ट एट मार्क्स का है और बी पार्ट सेवन मार्क्स का है तो आपको ये ध्यान देना है कि किन क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस मिली हैं और किन क्वेश्चंस में चॉइसेस नहीं हैं अगर आप सेवन क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं फॉर एग्जांपल तो आपको ए और बी पार्ट दोनों अटैम्प करने होंगे सो इट्स हैज इज हार्नेसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम हिमालयन रिवर्स अ सस्टेनेबल रीन्यूएबल एनर्जी ऑप्शन justify your reasons by citing appropriate examples b is briefly discuss india's national solar mission and its role in achieving climate change mitigation targets and sustainable development goals kya himalaya ki nadiyon se jal vidyut urja ka upyog ek sthayi navikarniya urja vikalp hai उचित उदाहरण देते हुए अपने कारणों की पुष्टि कीजिए और भारत के राष्ट्रीय और 
भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन तथा जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी भूमिका पर संक्षेप में चर्चा करें इसके बाद गाइस आपका आता है लास्ट क्वेश्चन इसमें वन सेकेंड ए और बी पार्ट्स हैं द ए पार्ट कैरीज नाइन मार्क्स इन द बी पार्ट कैरीज सिक्स मार्क्स डिस्कस डेजर्टिफिकेशन एंड इट्स कॉजेज explain how desertification is linked to increasing economic and social insecurity in communities inhabiting semi-arid areas and the b part is briefly explain some measures in the agricultural sector that can help in preventing land degradation yani aapko agricultural sector mein kuch aise measures batane hain jo kis mein help kar sakte hain इन ऑर्डर टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन हिंदी में पढ़ लेते हैं मरुस्थलीकरण और इसके कारणों पर चर्चा कीजिए व्याख्या कीजिए कि मरुस्थलीकरण अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों में बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असुरक्षा से कैसे जुड़ा है और सेकेंड पार्ट है कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसे उपायों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए जो भूमि निम्नीकरण को रोकने में मदद कर सकते हैं तो ये है गाइस आज का क्वेश्चन पेपर वन सेकेंड में सजेस्ट करूंगा आ, एक तो मैं आंसर दूंगा उस स्टूडेंट के क्वेश्चन का जिन्होंने पूछा था कि हमारे चैनल पर एक और क्वेश्चन पेपर है इन्वायरमेंटल साइंस का उसमें भी हमने लिखा है लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर तो उनका क्वेश्चन था कि वो लेटेस्ट है तो कौन से मंथ का है या कौन से ईयर का है तो गाइस आपको क्या करना है आप वीडियो की डेट दिखा कीजिए जो वीडियो की डेट है उस तक का या उस दिन तक का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएगा तो ये आज अपलोड हो रहा है यानी आज का ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है ऑब्वियसली आज ही ये कंडक्ट हुआ था तो मैं सजेस्ट करूंगा सभी से रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट से जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है गाइस प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अटैम्प कीजिए इनको को लिखने की कोशिश कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वाचिंग